بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نیشن بینک کے پاکستان کے جانب سے ڈائی کروڑر پہ کا بلا سود کرزہ دیا جا رہا ہے وہ تمام پاکستانی جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر بنائے بنائے گھر خریدنا چاہتے ہیں یا پھر زمین خریدنا چاہتے ہیں کوئی پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں یا پھر کہیں سے انہوں نے کرزہ لیا ہوا ہے کسی بینک سے کسی ارگنائزیشن سے اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں وہ کرزہ تو نیشنل بینک آف پاکستان آپ کو بلا سود ڈائی کروڑ روپیہ دیتا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتانے والا ہوں کہ آپ نے ڈائی کروڑ روپیہ کا کرزہ کیسے لینا ہے اس کے شرحت ضوابط کیا ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسرے ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نوکری کرنے والے ہیں پانچ ہزار پہ آپ منتھلی نوکری لیتے ہیں تو تب بھی آپ ڈائی کروڑ روپیہ کا کرزہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان سے میں آپ کو ثبوت دوں گا اس ویڈیو کے اندر جو بھی بات میں اس ویڈیو کے اندر کہوں گا اس کا میں ثبوت آپ کو لازمی دوں گا اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں یا پھر بڑے لیول پہ بزنس کرتے ہیں تو تب بھی آپ حکومت پاکستان کے نیشنل بینک آف پاکستان کے جانب سے ڈائی کروڑ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے پیسے ہم دیں گے اپنے کلائنٹ کو اپنے کسٹمر کو اتنے ہی پیسے اس کو واپس کرنا ہوں گے یعنی سود کا آپ کو ایک رپیہ بھی واپس نہیں کرنا ہوگا یہ بات میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے جانب سے بات کی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے لنک کو اپنے کر لینا ہے میں نے ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیا ہے اس ویب سیڈ کا یہ نیشنل بینک آف پاکستان کو افیشل ویب سیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو پر آپ نے آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوں نظر آ رہا ہے این بی پی سائبان یہ جو کرزہ پروگرام ہے اس کا نیشنل بینک آف پاکستان کا اس کو انہوں نے نام دیا ہے سائبان کا تو یہاں پہ سائبان لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے چار سٹیپ آپ کو بتائے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے ہوم برچیز اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائی کروڑ روپے کا کرزہ دیا جاتا ہے آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں پینتیس ملین روپیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ تقریباً پاکستان کے ڈائی کروڑ روپے بنتا ہے اگر آپ گھر خریدنے کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان سے پیسے لینا چاہتے ہیں ڈائی کروڑ روپے تو آپ اس کے لیے پلائی کر سکتے ہیں ویسے تو آپ کو یہ کہا گیا ہے اگر آپ پانچ لاکھ لینا چاہتے ہیں دس لاکھ لینا چاہتے ہیں پندرہ لاکھ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے یہ ایک میکسیم اماؤنٹ آپ کو بتائی گی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیشنل بینک آف پاکستان سے کتنا قرضہ لے سکتے ہیں نیچے دوست آپ کو بتایا گیا ہے بیس سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ ستر فیصد پیسے جو ہیں وہ نیشنل بینک آپ کو دے گا اور باقی جو تیس فیصد ہیں وہ آپ نے اپنے پیاس سے ادا کرنا ہوں گے مثال کے طور پر اگر آپ کو گھر خریدنا چاہتے ہیں اس گھر کی جو مالیت ہے وہ ایک کروڑ روپیہ ہے آپ ایک کروڑ روپیہ کا گھر خرید رہے ہیں تو ستر لاکھ روپیہ نیشنل بینک آف پاکستان پی کرے گا تو تیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ نے اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کو بتایا گیا ہوم کنسٹرکشن اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں نئے سرے سے گھر کو بنانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ڈائی کروڑ روپیہ کا کرزہ لے سکتے ہیں بیس سالوں کے اندر آپ نے واپس کرنا ہوگا کم از کم تین سال ہیں اور زیادہ زیادہ بیس سال ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ستر فیصد اماؤنٹ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان دے گیا تیس فیصد آپ نے اپنے جیب سے ادا کرنا ہوگی اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتایا گیا ہے آپ پینتیس ملین روپیز یعنی ڈائی کروڑ روپیہ نیشنل بینک آف پاکستان کے جانب سے بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں بیس سال کے اندر آپ نے واپس کرنا ہوگا ستر فیصد جو اماؤنٹ ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان پی کرے گا تیس فیصد آپ نے اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگی اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر پہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ نے کسی ارگنائزیشن سے کرزہ لیا ہوا ہے یا پھر کسی ادارے سے کسی بینک سے آپ نے کرزہ لیا ہوا ہے آپ اس کو واپس نہیں کر پا رہے آپ کے حالات ڈاؤن ہو چکے ہیں تو آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے بلا سود کرزہ لے کر اپنا کرزے کو ادا کر سکتے ہیں جو آپ نے کسی بینک سے لیا ہوا ہے یا پھر کسی ارگنائزیشن سے لیا ہوا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوئے نظرارہ جنرل انفرمیشن آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی انفرمیشن دی ہوئی ہے تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے انہی چیزوں کو جو پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے کرزے کو پائنس سالوں کے اندر واپس کرنا چاہتے ہیں جتنا بھی آپ نے لیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو فسیلٹی دی جاتی ہے آپ پائنس سالوں کے اندر بھی واپس کر سکتے ہیں آپ اس تھوڑی تفصیلات دی ہوئی ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ج
پاکستان کے صاحبان ٹیم کو کہ واقعہ تر میں نوکری کر رہا ہوں میں یہ پیسے آپ کو واپس کروں گا جو میں کرزہ آپ سے لے رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تین قسم کے آدمی بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں پہلے نمبر پہ وہ آدمی جو نوکری کہیں کرتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جو چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جو بڑے لیول پہ بزنس کرتا ہے تینوں آدمی ہی کرزہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک کا پاکستان سے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیچے تیسرے نمبر پہ آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو زمین خریدنی ہے جو گھر آپ نے خریدنا ہے جو اپارٹمنٹ آپ نے خریدنا ہے وہ شہر کے اندر ہونا چاہیے شہر کے ارد گرد ہونا چاہیے اپروول جگہ پہ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا یہاں پہ ایج ریکوائرمنٹ آپ کو بتائی گئی ہے جو بندہ سیلری پرسن ہے اس کے لیے جو ایج کی لمٹ ہے وہ بائیس سال ہے زیادہ سے زیادہ جو اس کی ایج لمٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتائی گئی ہے ساٹھ سال ساٹھ سال سے سات مہینہ تقریباً کام ہے ٹھیک ہے اور جو آدمی بزنس مین ہے جو بزنس کے لیے لون لینا چاہ رہا ہے اس کی اکیس سال سٹارٹنگ میں ایج ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کی پینسٹھ سال ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا یہاں پہ آپ کو بتایا گیا انکم ریکوائرمنٹ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا جو بندہ گورنمنٹ کی نوکری کر رہا ہے اس کی سیلری اگر نیشنل بینک آف پاکستان میں آتی ہے تو پانچ ہزار پہ اگر اس کی منتھلی سیلری ہے تو وہ بلا سود قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے نیشنل بینک آف پاکستان سے ٹھیک ہے ڈائی کروڑ روپے آپ کو چاہیے دو کروڑ چاہیے ڈیڑھ کروڑ چاہیے جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان سے لیکن یہ شرط لازمی ہے کہ آپ کی جو پانچ ہزار روپے سیلری ہے وہ گورنمنٹ کی سیلری ہونی چاہیے آپ کی جو نوکری ہے وہ گورنمنٹ نوکری ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو اور آپ کو یہیں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو سیلری ہے وہ نیشنل بینک کے اندر آنی چاہیے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر موجود ہونا چاہیے دوسرے نمبر میں دوستو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ کو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں تو دس ہزار روپیہ آپ کا بینیفٹ ہونا چاہیے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ دس ہزار روپیہ ہونا چاہیے اگر آپ اپنے بزنس سے دس ہزار روپے منتھلی کما لیتے ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر پندرہ ہزار روپے انہوں نے اماؤنٹ رکھی اگر آپ پندرہ ہزار اپنے بزنس سے مہینہ کما لیتے ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ آپ کو تھوڑی سی ریکوائرمنٹ بتائے گی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین سال کا بزنس پروف ہونا چاہیے جس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ بندہ پچھلے تین سال سے یہ بزنس کرتا آ رہا ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں بتا رہا ہے جو بندہ نوکری کرتا ہے نوکری والا بندہ جو قرضے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے پاس بھی پچھلے تین سال کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ واقعی وہ بندہ نوکری کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے رکاری ڈاکومنٹ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جب آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اس کے ساتھ کیا کیا چیز آپ نے لگانا ہوگی یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے اپنی دو فوٹو لگانا ہوگی اٹیسٹڈ فوٹو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ کا سی این آئی سی جو ہے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی دو کاپیاں آپ نے اٹیسٹڈ لگانے ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ تیسرے نمبر پہ دوستو آپ کو بتایا گیا ہے دو بندے جو آپ کے گواہی دیں گے جو آپ کے ریفرنس ہوں گے ان کی آپ نے جو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی وہ بھی آپ نے دونوں بندے کی دو دو فوٹو کاپی اٹیسٹڈ لگانے ہوں گی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ ساری جو انفارمیشن لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا بھی پروسیس کے اوپر خرچ آئے گا وہ آپ نے اپنے جیب سے ادا کرنا ہوگا اور اس پروسیس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کمپلیٹ کروانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے پاس جو پراپرٹی ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کے لیگل ہونے چاہیے ایک نمبر ہونے چاہیے اور ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے اس کی بھی فوٹو کاپی آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہوگی آخر میں دوستو آپ کو بتایا گیا ہے بل آف کوانٹٹی آپ کا جو ہے اس کے ساتھ لگانا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ تھوڑی سی انفارمیشن دی ہوئی ہے آپ اس کو خود ریڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو شارٹ کٹ بنایا جائے اس کے بعد دوستو اگر آپ نوکری پرسن ہے تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے الگ سے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو آپ نے درخواست کے ساتھ لگانا ہوگا نمبر ون پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ کے پاس تین مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ نے کسی بینک سے قرضہ لیا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ پچھلے تین مہینوں کا جو سیلری سلپ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ نوکری پرسن ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے جس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کام کرتے ہیں یا جس فیکٹری کے اندر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ایک لیٹر ایشو کروانا ہوگا تاکہ ان کے نالج میں ہو ان کو پتا ہو کہ یہ ہمارا جو امپلائی ہے ہمارا جو نوکری کرنے والا بندہ ہے یہ فلاں بینک سے قرضہ لے رہا ہے وہاں سے آپ کو اج
جب آپ کی اپلیکیشن مکمل طور پر تیار ہو جو اس کے بعد آپ نے ان بی پی نیشنل بینک آف پاکستان سہبان ٹیم کو سینڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی ان کے پاس اپلیکیشن پہنچ جائے گی پھر اس کا ایک پروسس ہے اپروول ہونے کا اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے آپ کا قرضہ اپروول ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ٹھیک ہے یہ فارم میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ فارم اپنے سکرین کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ فل کرنا ہوگا ٹھیک ہے شاید ہو سکتا ہے بہت سے دوست اس فارم کو دیکھ کر پتہ نہیں کہ ان کے ذہن میں چل رہا ہوگا پتہ نہیں کیا چیز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو دوست بلکل آسان طریقہ ہے اگر آپ کے اس کے اوپر نہیں پتا کہ معلومات کیا لکھی ہوئی ہے تو آپ نیشن بینک کے اندر چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کی فارم مل جائے گا اگر آپ کو پور نہیں کرنا آتا تو وہاں پہ بھی آپ کو پور کر کے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو مکمل جو چیزیں اس کے ساتھ لگنی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کے پاس ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے تو آپ نیشن بینک کے اندر جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو اگر آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کنڈنٹ اس کے اوپر تو یہاں پہ ان کے نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ کو کسی چیز کی کوئی معلومات کی ضرورت ہے تو آپ ان سے معلومات بھی لے سکتے ہیں آپ ان کے نمبر کے اوپر کال کرنا ہوگی اور کال کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہوگا کہ مجھے اس انفرمیشن کی ضرورت ہے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھوڑیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں